，佛佛道统，佛的果证与清净心也相同，为佛光所照范围不等。啊，佛放光明，有的佛照得很大，有些佛比较小一点。啊，这是什么原因？是在因地所发之愿有别，啊，差别在此地。那么法藏也发现，其愿呢，就超越一般人。并且要胜过一切祝福，因此其光明呢，就自然遍照十方。啊，这是弥陀在因地发的愿大。啊，一般人修行成正果，愿力不是很大。啊，能发愿。度我们全世界的众生就不错了，啊！但是这个星球在太空当中是一点点，微不足道，啊！能发心度太阳系，能发心去度银河系，这心就大了。但是跟弥陀比啊，差远了，啊！阿弥陀佛发心要度。变法界、虚空界、过去、未来一切苦难众生，这就太难得了。啊，我们这个世界全包括在其中啊。心量要大，心包太虚，两周杀劫；啊，心量小，出不了六道轮回。啊，心量要大。比六道轮回还要大，他自然就出去了。啊，所以我们决定不能以一幅图啊为度化众生的对象，一幅图太小了。宇宙当中，过去、现在、未来，无量无边诸佛。阿弥陀佛是一个佛陀都没有漏掉啊，他是圆满的。我们跟他比都漏了很多，怎么想到？啊，看到他的愿文才佩服他，他想的那么周到，一个都没漏。啊。我们念这段小注：佛佛道统，佛的果证与清净心也相同，为佛光所照范围不等，是在因地所发之愿有别。啊，这刚才说过了，法藏一发心，他的愿就超过一般人，并且。他还要胜过一切诸佛，因此其光明就自然遍照十方。为什么光能照到地方，就是他愿力达到的地方。所以，一切诸佛光明不能与他相比。本经后面。释迦牟尼佛赞叹他为光中极尊，佛中之王。释迦的赞叹是代表祝福，也就是一切祝福对阿弥陀佛的赞叹，称他为光中极尊，佛中之王。啊，日月睡眠，它有障碍，在室内就找不到
，佛光没有障碍。有人说，佛光为什么不照到我？其实佛光照到了，佛光普照，而是我们自己本身有障碍，我们见不到佛光。啊，所以你有妄想执着，就不能觉察。如果你念佛，念到心清净，你就能感到，你沐浴在佛光之中。啊，再举一个浅显的例子，经典所在之处，念佛读经和修定的时候，佛光容易感受到。啊，真能呢，让你得到快乐，恶念能止息，慈悲心能增长，希望求生极乐世界的意念逐渐加强，此古德所讲的有净土，真正证明了有净土啊